çocuklarımızı, mühendislerimizi ve emekçilerimizi kutluyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına daha güçlü adımlarla yürüme kararlarıyla başarılarının devamını diliyoruz. Sayın Başkan, Türk milletinin geleceği, göz bebeğimiz, Türk gençliğini her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak hepimizin üzerinde ehemmiyetle durması gereken bir meseledir. Devletimiz ilgili kurum ve kuruluşlarıyla terör örgütlerinin finans kaynağı olan ve özellikle gençliğimizi zehirlemeyi hedef alan uyuşturucu ile kesintisiz mücadele etmiş ve etmektedir. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan uyuma projesi ile teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığı oluşturulmuş, kesintisiz sürdürülen narkoterör operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırılmamıştır. Emniyet Teşkilatımız 2022 yılında 168 8659 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini ve bu olaylarda 215.274 şüphelinin yakalandığını 19.000'den tamamlayın sözlerinizi tutuklama olduğunu açıklamıştır. 2020 ve 21 yıllarında 20 ton civarında uyuşturucu yakalanmış. 2022 itibariyle yapılan operasyonlarda 7 ton kadar eroin yakalandığı ifade edilmiştir. Dünya uyuşturucu raporuna göre dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'inin Türkiye'de ele geçirildiği ayrıca ifade edilmiştir. Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından da yurt satında 2022 yılı itibariyle şimdiye kadar 12.1 ton uyuşturucu madde ve 5.1 ton uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallar ele geçirilmiştir. Türkiye, terör ve terör örgütünün finansman kaynağını oluşturulan, oluşturan uyuşturucuya karşı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürürken bu mücadelede devletimizin ilgili kurumlarının yanında olduğumuzu gacilik meclisimizden bir defa daha dile getiriyor. Tüm personellere çalışmalarında kolaylıklar diler. Gazi meclisimizi saygıyla telam. Sayın Altay. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Zat halinizi ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1920'de kabul ettiği 308 numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararnamesi ile bundan 100 yıl önce Türk insanının tebaadan yurttaşa geçmesindeki en önemli adımlardan bir hissiyat olarak saltanat meclis tarafından kaldırılmıştır. Ve böylece egemenlik tek kişiden, tek aileden millete devri bu kararla gerçekleşmiştir. O gün bugün Türkiye Cumhuriyeti Artık egemenliğin kayıtsız şartsız milletin dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu bir süreci aksak topak darbelerle müdahalelerle demokrasiyi taşlandıramamakla birlikte saltanatın kalkması millet egemenliğinin tesisine vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen o günkü meclisin üyelerini Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmayı bir görev sayıyorum. Sayın Başkan gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun kabul edilmiştir. Latin harflerine geçilmesi konusundaki ilk günden 1850 yılında ortaya atılmıştı. Eğitime verdiği önem herkesçe hemfikir olunan Sultan Abdülhamit Han Sultan, saltanat makamından indirildikten sonra kaleme aldığı siyasi hatıralarım kitabında naklettiği bilgilerde Latin harflerine geçilmesi yönündeki düşüncelerini şöyle de açıklamıştır. Yazımızı öğrenmek pek kolay değildir. Bu işi hakkımızı kolaylaştırmak, halkımıza kolaylaştırmak için belki de Latin alfabesini kabul etmek yerinde olur demiştir. Latin harfleri okuma yazmayı sıfırlamamıştır. Sarayda ve Babal'de konuşulan halkın anlamadığı kaotik bir dil terk edilmiştir. Bugün Malazgirt'teki devam et. Teki Moğolistan'daki mezar taşlarını bu ülke çocukları okumaktadır. Karaca olanı Anlamak da Yunus'u özümsemektedir. Dilimiz fenotevimizme ve tarihimize uygun olan Türkçedir. Büyük Önder Atatürk bu tarihi gerçekliği devrimle gerçekleştirmiş ve büyük bir eser bırakmıştır. Cumhuriyet saf bir yönetim şekli Erkin değişikliği Erkin değil, Erkin bir modernleşme Erkin projesidir. Erkin. Bu projenin en temel dayanağı da eğitimdir. Devrimde bunun en önemli parçasıdır. Kanunun çıktığı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış günü olan 1 Kasım 1928'de Büyük Önder, Büyük Millet Meclisimizin kararıyla Türk harflerinin kesinlikle ve yasallık kazanması 
bu memleketin yükselme uğraşında başlı başına bir geçit olacaktır diyerek kanunun ruhunu özetlemiştir. Sayın Başkan birkaç De devam edin. De ibretlik bir manzarayla karşı karşıyayız. Demireren grubu bir medya grubunu alabilmek için Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi kullandı malumunuz. Borçlar ödeneyer mi diye soruluyor. Tek cümle yanıt yok. Demirören grubu bu borca karşılık Göktürk'teki arazi ipotek ettirdi. Burası bir spor alanı. Sonra niteliği ve planı değiştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden onay çıkmayınca da bakanlığı devreye sokup plan yaptılar. Şimdi de inşaata başlamak istiyorlar. Yürütmeyi durdurma kararı var ama Süleyman Soylu Türk polisini mahkeme kararının uygulanması için değil mahkeme kararının çiğnenmesi için görevlendiriyor. İşte bu da Fotoğraf. Polis mahkeme kararını çiğnenmek için kepçeyi koruma altına alıyor. Devlet yandaş basın kredisi için tüm gücüyle hukuku çiğniyor. Bu ibretlik bir tablodur Sayın Başkan. Orta yerde bir kepçe etraf. Tamamlayın sözlerinizi. Doğa ve çevre hassasiyeti yüksek vatandaşlar. Buradaki bu fotoğrafın özeti şudur. Kahraman polisimiz bir kanunsuz emiri daha maalesef yerine getiriyor. Orta yerde bir mahkeme kararı yürütmenin durdurulması ile ilgili bir mahkeme kararı olmasına rağmen bu kepçe burada bu kazı çalışmasını yapıyor ve polisimiz hukuku değil hukuksuzluğa kalkan oluyor. Bunu da aziz vatandaşların Yüce Meclis'in takdirine sunuyorum. Son olarak bugün yapılacak Rütük seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun bir ayıba imza atmamasını arzu ve temenni ettiğimizi de 